government is set to introduce stricter restrictions in the fight against the second wave of COVID-19 infections. The restrictions include a mandatory full work from home policy. Essential sectors such as banking and finance will have to slash their office capacity by 50%. On the other hand, critical sectors such as energy, health, security, and disaster mitigation can fully operate under strict health protocols. Kegiatan pada pusat perbelanjaan mall, pusat perdagangan ditutup sementara. Saya ulangi, ditutup sementara. Jadi tidak ada mall yang buka selama sampai tanggal 20. Dan ini kita berharap dalam waktu itu kita bisa akan menurunkan ini sampai mungkin di bawah 10 ribu atau dekat 10 ribu. J, transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi, konvensional, dan online, dan kendaraan sewa renta diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. In another bid to control the virus spread, the government plans to increase the rate of testing for fall. There are also plans to provide telemedicine facilities for COVID-19 patients with mild symptoms, freeing hospitals to prioritize those with severe symptoms. Untuk daerah-daerah seperti Jakarta yang tekanannya sangat tinggi, sehingga banyak sekali orang yang diisolasi mandiri, kita akan segera mengeluarkan aturan mengenai telemedicine. Sehingga baik rumah sakit, baik itu startup, baik itu semua perusahaan layanan lain yang nanti kita akan tentukan bisa melakukan layanan secara telemedicine untuk orang-orang yang isolasi mandiri. Termasuk juga pemberian paket obatnya. The national COVID-19 situation is worsening as Indonesia set yet another record in the daily infection rate on Thursday. On that day, the national COVID-19 tax force recorded almost 25,000 new infections over the last 24 hours and 504 new deaths, bringing the total to almost 59,000. Reski Anasto for Today.